informacioni dhe në konsulta dhe mes nesh, mes partnerve social. Ajo që është merënsishme për shtetin shqiptar është që duhet pa tjetër të bëjnë ndryshimet ligjore në ligjin trektar për të adaptuar dhe për të futur dhe të parashikuar në nenet e këti kodi dhe këtë direktiv. Pra, në legislacionin shqiptar është të parashikuar që mund të transferohen pikërisht aksionet me pasive dhe aktivet e tyre brënda nga një kompani në një kompani tjetër. Pra, pa bërë, pa rritur ke shqitja e aksioneve, por vetën transferimi. Dhe kjo bëhet brënda teritorit shqiptar. Ideja është që me që nëse kjo cross border merger, që është pikërisht telbi këti workshopit, nuk është të parashikuar në legislacionin tonë dhe duhet pa tjetër që të adaptohet kjo atër ne si partner social dhe partneret e Business Albania, pra si faktor kyç duhet të bëjmë një studim dhe duhet të bëjmë një kërkes pikërisht organit ligjvënës në Shqipëri, pra së bashkë Business Albania me sindikatat për fajsuset Shqipëris, të jemi iniciator pikërisht të ndryshimeve ligjore. Për para se të vazhdojmë pastaj dhe me aprovimi dhe me miratimi dhe me adëptimin e direktivës. Ajo që është me rëndësishme është që ne duhet dhe të para përgatisim pikër i shantarët tanë, nëse ndo transferimi i këtyre aksioneve, pra nga shteti shqiptarë po temi, kur të aderojmë në bashkimin Europian, po marim shëmbullin ndërkufitar me shtetin grek ose të italis. Atër, nëse kjo ndërmari që do të transferoj aksionet e veta në shtetin fqin të italis, për shumë, këto pesi, nëse ka pesi punëtor apo 300 punëtor, këto 300 punëtor nuk mund t'i transferoj do të në shtetin italian dhe në shëqërin e re që do të kryohet. Atër, interesi joni për bashkët, është që të mbrojmë interesat e tyre në lidhje me dëmin financiar të shkaktuar. Dhe sa do tjetë këtë dëm, sa mund të përbalohet dhe nga ana e firmës e cira ka transferuar aksionet. Sepse e rëndësishme kjo është. Pra, a do të vazhdojnë ato të paguen të paktën minimalisht me pagën basë dhe të mos të vazhdojnë në procese gjysore për dëm shpërblim sepse ka pasu shumë raste në Shqipëri të cilat vetë shumë dërmarje, po përmën disa dërmarje të cilat me vërtet kanë falimentuar, pra nuk kanë qënë bizneset të mirë filta, që e kanë përdoru si strategi për shumë për procesin edhe të falimentimit, pra është një falimentim fiktiv, jo i vërtet, jo dhe jo real, në të cilën ato kanë kërkuar, i kanë kërku gjukadës, të vazhdojnë me procesin e falimentimit në mënyrë që të mos të paguajnë asni nga punëtorët me të cilët kanë ligur kontrata. Dhe më vonë, është vërtetuar që ato për të ullur pagën e parashikuar në kontratat e më parshme, kanë bërë një proces falimentiv i fiktiv për të rimar punëtorët të tjerë me kushtet të tjera pune dhe me pagesa shumë të ulta nga ato të parashikuarat më parë. Pra, interesi jonë dhe i partnerve social të pundonësve është që të garantohen në së miri të drejtat e punëtorve si dhe drejtat financiare të tyre. Përsa i përket dhe asaj që ngriti partneri nga Biznes Albania, së jaroj shumë mirë edhe pyetje në vëthërnishtë me vënd pyetja se kush është kompetenca teritoriale që do të vazhdoj në shurtimin e shurtive të ndryshme. Pra, si që parashikon dhe kodi shqiptar civil, si dhe a i kodi punës, përcakton sakë se kush janë kompetenca teritoriale dhe juridikcioni që do të caktohet në gjukadat. Pra, nëse pasuria apo nëse selia e shëshëris do të jetë në shtetin italian, atëherë mundet të zhvillohet procesi atje. Por kemi dhe fazat të tjera pastaj që mund të akordohet me marveshje me spalve, Pra ndaj dhe libri e ka shumë të qartë se linë noterin që do zhidhe gjukatën e cila do tjetë kompetente për sjarimin e këtyre rethanave. Pra unë mendoj se këtyre libër është në kohën e duhur që ne të marim masat tona dhe të marim hapat kryesor, pra si sindikat dhe si biznes, 
të fillojmë me ndërgjegjësimin në rast të parë dhe informimin të antarve tanë në rast të kryimit të shojqërive të, të përbashta ndërkufitare. Ju falem derit.